Hello students, welcome back. Today we will discuss about some NCERT solutions of class 11, chapter 5. This is the 5.11 থেকে 5.17 of the J numerical problem. Discuss Hello students, welcome to Physics Orbit. Chalo shuru kora jak. Dekho, first day 5.11 problem ta bole chhe. A truck starts from rest and accelerates uniformly at 2.0 meter per second square at t equals to 10 second. A stone is dropped by a person standing on the top of the truck. Bolche actor truck rest theke shuru kore accelerate korche kotha amount e 2 meter per second square ei acceleration ne she accelerate korche at t equals to 10 second on a 10 second power a stone is dropped by a person standing on the top top of the truck ekta lok truck er upore dariye ache she tar top theke ekta stone ke drop korche 6 meter high from the ground she seta hocche ground theke 6 meter high ache what are the velocity acceleration of the stone at t equals to 11 second ebar 10 second e she jokhon stone ta ke drop korlo 1 second por mane 11 second e shei stone tar velocity and acceleration বের করতে বলেছে ইনিশিয়ালি ট্রাকটি কিন্তু রেস্ট থেকে শুরু করেছে দেখো স্টার্ট फ्रॉम দা রেস্ট তাই না সে রেস্ট থেকে শুরু করেছে 2 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার অ্যাক্সেলারেশন নে 10 সেকেন্ড অফ দি সে মুভ করেছে তার মানে কি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি আমি ইউ বললাম এটা কত 0 অ্যাক্সেলারেশন এ কত 2 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার আর টাইম টি কত এটা আছে 10 সেকেন্ড ताले velocity को तो होगे final velocity ताले final velocity v equals to है जब तो हमार u plus a t तय ना u वाले वाले को तो zero zero plus a हो चुका हमार two into t हो चुका ten that is twenty meter per second ये तो हो चुका ten second per a attractive velocity उस बार चो ये ten second टे एक जोन लोग छः मीटर ऊंचोता दाढ़ी है शिखान थे के एक ता stone के drop कोर चे ताहोले सेम स्टोन टा की थाक बैठा हॉरिजेंटल मोशन थाक बे ये वं ग्रेविटी जोनों से की नीचे दिके फॉल करोगे ना तेरे दो टो मोशन आमले खाने देखते बाबो एक टो अच्छा हॉरिजेंटल एक टो अच्छा फार्टिकले डाउनवर्ड उस तो अच्छो तार माने दो टो फिलोसिटी आमले खाने देखो एक टो अच्छा एक्स डायरेक्शन তাহলে এই দুটো রেজাল্ট্যান্ট যা ভেলোসিটি সেটা হবে কিন্তু স্টোনের ভেলোসিটি সেটা কোন থেকে বলো তো প্যারালালোগ্রাম ল আমরা ইউজ করব v ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে তোমার √ ওভার vx স্কয়ার প্লাস py স্কয়ার তাহলে দেখো এখানে আমরা vx তো জানি vx কোনটা বলো তো এই যে 20 মিটার পার সেকেন্ড কি এটা হরিজন্টাল অ্যাক্সিস বরাবর ট্রাকের যে মুভমেন্ট তার ভেলোসিটি আর vy কোনটা গ্র্যাভিটির জন্য যেটা সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে তাহলে হরিজন্টাল ভেলোসিটি Vx that is 20 meter per second for vertical motion. जो दे हमारा vertical motion टाइप consider कोडी ताले तार initial velocity क्या होगी zero आवे ना ताले हम vertical motion के velocity टाइप के vy बोल ची initial velocity is zero plus a t ये कोतो ये होच्छ gravitational acceleration that is g t कोतो t होच्छ one second ठीक है ना देखो eleven तो हम second है ten second time योगे छेले दिए ची stone टाइप আর 11 সেকেন্ড আমি তার মোশন ক্যালকুলেট করতে বলছি তাহলে কি হবে তাহলে এখানে টাইম t টা কত 1 সেকেন্ড তাই না তাহলে এটা হবে তোমার 10 into 1 that is 10 মিটার পার সেকেন্ড বুঝতে পারছো এটা কি এটা কিন্তু ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড তার মানে এটা y কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি তাহলে দুটো ভেলোসিটি কম্পোনেন্ট পাচ্ছি আমরা তাই না একটা হচ্ছে x কম্পোনেন্ট একটা হচ্ছে y কম্পোনেন্ট তাহলে এই দুটোর কম্পোনেন্ট ভেক্টর সাম করি তাহলে রেজাল্ট্যান্ট ভেলোসিটি v কি পাবো that is vx স্কয়ার প্লাস vy स्क्वायर वैल्यू पुट करो vx को तो 20 स्क्वायर प्लस vy को तो 10 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर 500 दैट इक्वल्स टू 22.36 मीटर पर सेकंड क्लियर তাহলে এই ভেলোসিটি হচ্ছে রেজাল্ট্যান্ট ভেলোসিটি অফ দা স্টোন আফটার ড্রপিং फ्रॉम দা টপ অফ দা ট্রাক क्लियर এবারে দেখো এই যে ভেলোসিটি v এর কথা আমরা বললাম এই রেজাল্ট্যান্ট ভেলোসিটিটা হরিজন্টালের সময় কতটা एंगल कोड़े आचे बोलो तो इटा के जो हमारे बीटा बोली ताले ए डायरेक्शन टा हमारे के बिरकुत था भावे ताले डायरेक्शन जो दी बिरकुत था है ताले हमारे के की बिरकुत था भावे ये बीटा एंगल टा बिरकुत था भावे ताले आमी जो दी टेन बीटा लिखी ताले एंगल इटा टेन निले क्या है लॉम्बो बाय भूमि 
আর বেস কোনটা ভি এক্স হচ্ছে বেস তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি যে ভি ওয়াই বাই ভি এক্স ভি ওয়াই এর ভ্যালু টেন ভি এক্স এর ভ্যালু টোয়েন্টি দ্যাট ইস ওয়ান বাই টু দ্যাট ইস জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে দেখো বিটা ইকোয়াস টু কি হবে টেন ইনভার্স জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটা করলে হবে টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ডিগ্রি তাহলে টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে সেটা এক্স এক্স অ্যাক্সিস এর সঙ্গে কিন্তু ভেলোসিটিটা অ্যাক্ট করবে তাই না সেটা হচ্ছে আমাদের রেজাল্টেন্ট ভেলোসিটি অফ দ্য স্টোন বোঝা গেল এরপরে আমরা দেখব যে অ্যাক্সিলারেশন অফ দ্য স্টোন অ্যাট ইলেভেন সেকেন্ড তাহলে ইলেভেন সেকেন্ডে অ্যাক্সিলারেশনটা কত হবে বলতো দেখো যখনই আমি স্টোনটাকে ড্রপ করে দেব তারপরে কি হবে তারপরে স্টোন ফোর্সটা জিরো না কারণ কি আফটার ড্রপ করার পরে এক্স অ্যাক্সিস তার উপরে কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে না অর্থাৎ এক্সটার্নাল ফোর্সটা জিরো তাহলে এখন শুধু কি থাকছে শুধু গ্র্যাভিটি তাকে নিজের দিকে টানছে বুঝতে পারছো তাহলে আফটার ড্রপ এফ এক্সটার্নাল ইকস টু জিরো এক্স কম্পোনেন্ট অফ অ্যাক্সিলারেশন ইকস টু জিরো তাহলে এখন শুধু গ্র্যাভিটি কাজ করবে নাও অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি এ ইকুয়ালস টু টেন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ডাউনওয়ার্ড বুঝতে পারছো তার মানে ড্রপ করার পরে তার উপরে এক্সটার্নাল ফোর্স জিরো যার জন্য এক্স কম্পোনেন্ট অফ অ্যাক্সিলারেশন সেটা জিরো এর এই সময় শুধু গ্র্যাভিটি তাকে নিচের দিকে টানবে তার ভ্যালু হচ্ছে তোমার টেন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ক্লিয়ার নেক্সট আমরা দেখবো ফাইভ কি বলছে দেখো আ বব অব মাস জিরো কিলোগ্রাম হাং ফ্রম দ্য সেলিং অফ আ রুম অফ স্ট্রিং টু মিটার লং ইজ সেট ইন টু অসিলেশন বলছে একটা বব যার ওয়েট জিরো পয়েন্ট ওয়ান কিলোগ্রাম তাকে টু মিটার লং একটা স্ট্রিং এর মাধ্যমে সেলিং থেকে ঝোলানো হচ্ছে তাহলে ছবিটা কিরকম হবে সেলিং থেকে একটা ববকে ঝোলানো হচ্ছে এটা কত টু মিটার লং এর মাস কত এর মাস হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান কিলোগ্রাম বলছে দ্য স্পিড অব দ্য বব অ্যাট ইটস মিন পজিশন ইজ ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড মিন পজিশন কোনটা মিন পজিশন হচ্ছে যেটা তোমার মানে সবচেয়ে লোয়েস্ট পয়েন্ট এটা হচ্ছে তার মিন পজিশন এই মিন পজিশন এর ভেলোসিটিটা কত ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড হোয়াট ইজ দ্য ট্রাজেক্টরি অফ দ্য বব ইফ দ্য স্ট্রিং ইজ কাট হোয়েন দ্য বব ইজ অ্যাট অন ইটস এক্সট্রিম পজিশন অ্যান্ড অ্যাট ইটস মিন পজিশন এই ববটার ট্রাজেক্টরি কি হবে যদি আমি একে দুটো পজিশনে তার সুতরাং কেটে দেই একটা হচ্ছে তার মিন পজিশন দ্যাট ইজ পয়েন্ট এ আর একটা হচ্ছে তার এক্সট্রিম পজিশন দ্যাট ইজ পয়েন্ট বি তাহলে এখান থেকে ছাড়লে এই পজিশনে এসে কি হবে ভেলোসিটিটা ম্যাক্সিমাম তাই না এই ভেলোসিটিটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সরি ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড এবার এই পয়েন্টে যদি আমি সুতো টাকা কেটে দেই এর ট্রাজেক্টারি কিরকম হবে আর এই পয়েন্টে যদি আমি সুতো টাকা কেটে দেই এর ট্রাজেক্টারি কিরকম হবে এই দুটো আমাদেরকে এখানে ক্যালকুলেট করতে হবে ক্লিয়ার তাহলে দেখো এখানে ভেলোসিটিটা কত জিরো কারণ এখান থেকে আমি ছাড়ছি ইনিশিয়াল ভেলোসিটিটা জিরো তাহলে দুটো পয়েন্ট আমরা দেখব এ অ্যাট পয়েন্ট বি কত ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইউটা জিরো তাহলে এখানে যদি আমরা স্ট্রিংটাকে কেটে দিই তাহলে কি হবে উইল ফল ডাউনওয়ার্ড ক্লিয়ার তার মানে কি এখানে যদি আমি একে কেটে দিই তাহলে সঙ্গে সঙ্গে কি হবে এ সোজা নিচের দিকে নেমে পড়ে যাবে না কারণ কি এর তো কোনো ইনিশিয়াল ভেলোসিটি নেই শুধু গ্র্যাভিটেশন অ্যাক্সিলারেশন দ্যাট ইজ ফোর্স ডিউ টু গ্র্যাভিটি এটা কিন্তু একে নিচের দিকে টেনে নিয়ে চলে আসবে এবার যখন একে আমি ছেড়ে দিচ্ছি এ কিন্তু একটা অ্যাক্সিলারেশন নিয়ে মুভ করবে এখানে তার একটা ভেলোসিটি থাকবে এই ক্ষেত্রে কি হবে মিন পজিশনে যখন আমি যদি আমি এই সূত্রটাকে কেটে দেই কি হবে বলতো এই ক্ষেত্রে গ্র্যাভিটি তার নিচের দিকে কাজ করছে প্লাস এর একটা কিন্তু তোমার ভেলোসিটি আছে এই বরাবর তাই না তাহলে এই দুটোর কি হবে একটা রেজাল্টেন্ট একটা পাবো আমরা এই বরাবর তাহলে এই রেজাল্টেন্ট একটা ভেলোসিটি আমরা এই বরাবর পাবো বুঝতে পারছো তাহলে কি হবে দেখো তাহলে এর যে মোশনটা হবে এটা কিন্তু একটা প্যারাবলিক শেপ শেপ টাইপের হবে তাহলে নাম্বার বি অ্যাট পয়েন্ট এ এখানে ভেলোসিটি ইউ ইকস টু কত ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড তাহলে এখানে কি হবে দ্য মোশন লাইক আ প্রজেক্ট টাইপ ক্লিয়ার তাহলে দেখো আমি যদি এই পয়েন্টে কাটি সেটা কি হবে সেটা একটা প্যারাবলিক শেপ নিয়ে কিন্তু মুভ করবে এই ক্ষেত্রে আমরা প্রজেক্টাইল মোশনে যেরকম দেখেছিলাম যে প্রজেক্টাইল মোশনের যে মুভমেন্ট অবজেক্টের মুভমেন্ট ঠিক সেরকম এখানে দেখা যাবে ক্লিয়ার নেক্সট ফাইভ কি বলছে দেখো আ ম্যান অফ মাস সেভেন্টি কিলোগ্রাম স্ট্যান্ডস অন আ ওয়েটিং স্কেল ইন আ লিফট হুইচ ইজ মুভিং বুঝতে পারছো একজন মানুষ যার ওয়েট সেভেন্টি কিলোগ্রাম স্ট্যান্ডস অন আ ওয়েটিং স্কেল একটা ওয়েটিং স্কেল এসে দাঁড়িয়ে আছে সেটা কিন্তু একটা লিফ্টের উপরে আছে যেটা মুভ করছে কি রকম ভাবে দেখো নাম্বার এ বলেছে আপওয়ার্ড উইথ এ ইউনিফর্ম স্পিড টেন মিটার পার সেকেন্ড একটা
সি কি বলেছে আপওয়ার্ড উইথ ইউনিফর্ম অ্যাক্সেলারেশন 5 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার এখানে চারটা কেস বলেছে একটা হচ্ছে যখন সে 10 মিটার পার সেকেন্ড ইউনিফর্ম ভেলোসিটি নিয়ে আপওয়ার্ডে মুভ করছে তারপরে বলছে যে 5 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার অ্যাক্সেলারেশন নিয়ে ডাউনওয়ার্ডে মুভ করছে তারপরে বলছে যে 5 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার অ্যাক্সেলারেশন নিয়ে আবার আপওয়ার্ডে মুভ করছে লাস্ট কি বলছে হোয়াট উড বি দা রিডিং ইফ দা লিফট মেকানিজম ফেল্ড এন্ড দা ডাউন ফ্রিলি আন্ডার গ্র্যাভিটি তার মানে কি বলছে যদি লিফট খারাপ হয়ে যায় ফ্রিলি সে মুভ করছে তাহলে ফ্রি ফ্রি ফলের জন্য সেই ক্ষেত্রে তার মোশনটা কি রকম হবে বা তার উপরে নেট ভেলোসিটি বা অ্যাক্সিলেশনটা কি রকম হবে এই চারটা কেস আমাদের এখানে ক্যালকুলেট করতে হবে বুঝতে পারছো তাহলে দেখো ফার্স্ট এটা করার আগে আমাদেরকে জানতে হবে যে এখানে অবজেক্টের মাস কত মাসটা হচ্ছে তোমার সেভেন্টি কিলোগ্রাম আর এর উপরে যে ফোর্স গুলো অ্যাপ্লাই হচ্ছে ধরে নাও এটা একটা লিফট এই লিফটে কোথাও একটা ওয়েটিং স্কেল আছে তার উপরে একজন দাঁড়িয়ে আছে এর যা ওয়েট সেটা কার জন্য হবে বলতো সেটা কিন্তু নর্মাল রিয়াকশনের জন্য হবে ঠিক তার মানে গ্র্যাভিটি যেরকম নিচের দিকে কাজ করছে তার নর্মাল রিয়াকশন ফোর্স উপরে দিয়ে কাজ করছে এবার এই লিফটি যদি টেন মিটার পার সেকেন্ড ভেলোসিটি নিয়ে ইউনিফর্ম ভেলোসিটি নিয়ে যদি উপরের দিকে মুভ করে তাহলে কি হবে এর উপরে ফোর্সটা কি হবে এক্সটার্নাল ফোর্সটা কি হবে জিরো কারণ কি ভেলোসিটিটা তো ইউনিফর্ম এখানে কোনো অ্যাক্সিলারেশন নেই তাহলে এ কি বলেছে যে ইউনিফর্ম ভেলোসিটি ভি ইকুয়ালস টু টেন মিটার পার সেকেন্ড তাহলে অ্যাক্সিলারেশন জিরো তাহলে কি হবে এক্সটার্নাল ফোর্সটাও জিরো তাহলে শুধু নর্মাল রিয়াকশন ফোর্সটাই শুধু আমরা এখানে পাবো যেটা তার ওয়েটের জন্য দায়ী তাহলে এখানে আর ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে এম জি দ্যাট ইজ এম হচ্ছে সেভেন্টি জি হচ্ছে টেন এটা করলে হবে তোমার সেভেন হান্ড্রেড নিউটন নেক্সট কি বলেছে দেখো বি বি বলেছে ডাউনওয়ার্ড উইথ ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেশন ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ডাউনওয়ার্ডে যখন সে মুভ করছিল তখন একটা অ্যাক্সিলারেশন নিয়ে মুভ করছে তাহলে এক্ষেত্রে অ্যাক্সিলারেশনটা কত ফাইভ মিটার পার তাহলে দেখো এই ক্ষেত্রে নর্মাল রিয়াকশন ফোর্সটা কত হয় বলতো এই ক্ষেত্রে নর্মাল রিয়াকশন ফোর্স আর হয়ে যাবে তোমার এম ইন্টু অ্যাক্সিলারেশনটা কি হয়ে যাবে বলতো মাইনাস হয়ে যাবে কারণ কি এটা ডাউনওয়ার্ডে মুভ করছে দ্যাট ইজ জি মাইনাস এ তাহলে এম এর ভ্যালু হচ্ছে সেভেন্টি জি এর ভ্যালু টেন অ্যাক্সিলারেশন মাইনাস ফাইভ এটা করলে হবে সেভেন্টি ইন্টু ফাইভ দ্যাট ইজ থ্রি ফিফটি নিউটন নাম্বার সি কি বলছে বলছে আপওয়ার্ড উইথ দ্য ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেশন ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার দেখো একই ঘটনা যদি আপওয়ার্ড মোশনের ক্ষেত্রে হয় তাহলে কি হয় বলতো এখানে গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সিলারেশনের সঙ্গে একটা অ্যাক্সিলারেশন অ্যাড হয়ে যাবে কারণ কি অলরেডি গ্র্যাভিটি নিচে দিয়ে কাজ করছে এবার যখন আমি এক্সট্রা একটা অ্যাক্সিলারেশনে আপওয়ার্ডে মুভ করব তখন সেটা কিন্তু অ্যাড হয়ে যাবে বুঝতে পারছো তাহলে নাম্বার সি আপওয়ার্ড মোশন এই ক্ষেত্রে অ্যাক্সিলারেশন এ ইকুয়ালস টু ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এখানে নর্মাল রিয়াকশন ফোর্স আর ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে তোমার এম জি প্লাস এ দ্যাট ইজ সেভেন্টি ইন্টু ব্র্যাকেটে টেন প্লাস ফাইভ এটা করলে হবে ওয়ান জিরো ফাইভ জিরো নিউটন তাহলে দেখো আপওয়ার্ড মোশনের সময় রিয়া নর্মাল রিয়াকশন ফোর্সটা বেশি হয়ে যাচ্ছে আর ডাউনওয়ার্ড মোশনের সময় নর্মাল রিয়াকশন ফোর্সটা কি হয়ে যাচ্ছে কমে যাচ্ছে না আর যদি ইউনিফর্ম ভেলোসিটি নিয়ে মুভ করে সেক্ষেত্রে এক্সটার্নাল ফোর্সটা জিরো অর্থাৎ সেক্ষেত্রে নর্মাল তার যে রিয়াকশন ফোর্স থাকে সেটাই থাকবে সেখানে কোনো চেঞ্জ দেখা যাবে না ক্লিয়ার আর লাস্ট যেটা বলেছে হোয়াট উড বি রিডিং ফর দ্য ফ্রি ফল দেখো যদি লিফট খারাপ হয়ে সেটা ফ্রি ফল দেখা যায় তাহলে ফর ফ্রি ফল সেই ক্ষেত্রে অ্যাক্সিলারেশনটা কত বলতো অ্যাক্সিলারেশনটা হয়ে যাবে তোমার জি তাই কি না তাহলে যদি লিফটটা ফ্রি ফল করে তাহলে তার তাহলে লিফটের অ্যাক্সিলারেশন কত ডাউনওয়ার্ড অ্যাক্সিলারেশন হচ্ছে সেটা গ্র্যাভিটেশন অ্যাক্সিলারেশনের সঙ্গে ইকুয়াল হয়ে যাবে তাই না তাহলে সেই ক্ষেত্রে নর্মাল রিয়াকশন ফোর্স আর ইকুয়াল টু কি হবে এম জি মাইনাস জি ক্লিয়ার কারণ কি এখানে অ্যাক্সিলারেশন এর ভ্যালুটা জি জি হয়ে গেছে এটা করলে হবে তোমার জিরো অর্থাৎ অবজেক্টটা ভর শূন্য নিজেকে মনে করবে বুঝতে পারছো কেউ যদি এই লিফটে থাকে সে মনে তার মনে হবে যেন তার ভর শূন্য হয়ে গেছে ক্লিয়ার এই গেল চারটে কন্ডিশান এটা আমরা এখানে দেখলাম নেক্সট আমরা দেখব ফাইভ পয়েন্ট ফরটিন কী বলেছে দেখো ফিগার ফাইভ পয়েন্ট সিক্সটিন শোজ দ্য পজিশন টাইম গ্র্যাফ অফ আ পার্টিকেল অফ ফোর কিলোগ্রাম হোয়াট ইজ দ্য ফোর্স অন দ্য পার্টিকেল ফর টি লেস দ্যান জিরো গ্রেটার দ্যান ফোর সেকেন্ড জিরো টু ফোর সেকেন্ড তারপরে বি বলেছে ইম্পালস অ্যাট টি ইকোয়াস টু জিরো সেকেন্ড অ্যান্ড ফোর সেকেন্ড তাহলে দেখো দুটো অ্যান্সার আমাদেরকে বের করতে বলেছে
কোন একটা বডি যার মাস 4 কিলোগ্রাম তার এখানে একটা ডিসপ্লেসমেন্ট ভার্সেস টাইমের গ্রাফ দেওয়া আছে এর উপরে যে ফোর্স সেটা আমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে বলেছে কখন t লেস দ্যান 0 তাহলে 0 পয়েন্ট কোনটা বলতো সে এই পয়েন্টটা 0 পয়েন্ট লেস দ্যান মানে এর আগে এরকম কোন একটা পয়েন্ট তারপরে কি বলেছে t গ্রেটার দ্যান 4 সেকেন্ড 4 সেকেন্ড কোথায় এই পয়েন্টটা 4 সেকেন্ড এর পরে তাহলে দেখো এই গ্রাফটা যদি আমরা ভালো করে এক্সামাইন করি তোমরা বুঝতে পারছো যে 0 পয়েন্ট থেকে অবজেক্টটা ধীরে ধীরে কিছুটা ডিসটেন্স ট্রাভেল করছে কারণ কি এই ওয়াই অ্যাক্সিসে আমরা একটা ডিসপ্লেসমেন্ট পাচ্ছি না তাহলে যদি আমরা ডিসপ্লেসমেন্ট পাই কত দূর পেলাম জিরো থেকে ফোর অব্দি তারপরে দেখো এই লাইনটা কি হয়ে গেছে স্ট্রেট লাইন হয়ে গেছে না উইথ দ্য ইনক্রিজ অফ টাইম দ্য অবজেক্ট ইজ নট মুভিং ফার্দার অর্থাৎ টাইম বেড়েই যাচ্ছে কিন্তু এর কোনো আর মুভমেন্ট দেখা যাচ্ছে না অর্থাৎ এর কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট ঘটছে না সে যেখানে ছিল সেখানেই আছে এই ফোর সেকেন্ডের পরে তাহলে জিরো সেকেন্ড থেকে ফোর সেকেন্ড অব্দি তার একটা ডিসপ্লেসমেন্ট ঘটেছে ক্লিয়ার সেটা কি সেটা দেখো ইউনিফর্মলি আর জিরো এর আগে কিন্তু তার কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট ছিল না তাহলে নাম্বার এ টি লেস দ্যান জিরো হরাইজেন্টাল ডিস্টেন্স সেটা কত সেটা হয়ে যাবে জিরো আর টি গ্রেটার দ্যান জিরো লেস দ্যান ফোর সেকেন্ড এক্ষেত্রে কি হবে মানে জিরো থেকে ফোর সেকেন্ডের মধ্যে তার একটা টাইমের সঙ্গে একটা ইউনিফর্মলি তার ডিসপ্লেসমেন্ট ঘটেছে তার মানে কি এই জিরো থেকে ফোর সেকেন্ডের মধ্যে অবজেক্টটা কিন্তু একটা কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি নিয়ে মুভ করেছে যার জন্য তার একটা ইউনিফর্ম কার্ভ আমরা দেখতে পাচ্ছি তাই না মানে ইকুয়াল ইন্টারভেল অফ টাইমে সে ইকুয়াল ডিস্টেন্স ট্রাভেল করেছে এই ভেলোসিটি ভ্যালুটা কত এটা হবে তোমার ডিসপ্লেসমেন্ট ভার্সেস টাইম দ্যাট ইজ থ্রি বাই ফোর জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড তাহলে এই ক্ষেত্রে যেহেতু ভেলোসিটিটা কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেলারেশন এর ভ্যালু কত হবে তো বলতো জিরো তাহলে এর উপরে ফোর্স এক্সটার্নাল বা এক্সটার্নাল ফোর্সটাও জিরো নেক্সট বলছে যে টি গ্রেটার দ্যান ফোর সেকেন্ড তাহলে তাহলে ফোর সেকেন্ডের ওই পারে মানে আফটার ফোর সেকেন্ড সেটা কি দেখো সেখানে কিন্তু তোমার কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট ঘটেনি তাহলে অবজেক্টে যদি কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট না ঘটে তাহলে তার উপর কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে না তাহলে ডিসপ্লেসমেন্ট জিরো অর্থাৎ দ্য অবজেক্ট ইজ রেস্ট নেক্সট বি কি বলেছে দেখো বি বলেছে ইম্পালস অ্যাট টি কস টু জিরো অ্যান্ড টি কস টু ফোর সেকেন্ড এবার দেখো জিরো থেকে সে স্টার্ট করলো ফোর সেকেন্ড অব দি সে কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিটা মুভ করলো সেখানে ফোর সেকেন্ডে গিয়ে সে থেমে গেছে তারপরে তার আর কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট ঘটেনি তাহলে ইম্পালস যদি আমি ক্যালকুলেট করি তাহলে যেহেতু এখান থেকে ভেলোসিটি বাড়ছে এখানে একটা ইম্পালস পাবো আবার যেহেতু এখানে এসে হঠাৎ করে ভেলোসিটিটা জিরো হয়ে গেল সেখানে কিন্তু আমরা একটা ইম্পালস নেগেটিভ ইম্পালস পাবো ক্লিয়ার তাহলে বি বলেছে বলতো ইম্পালস অ্যাট টি কস টু জিরো তাহলে টি কস টু জিরোতে কত ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইউটাও জিরো আর ফাইনাল ভেলোসিটি ভিটা কত জিরো একটু আগে আমরা দেখলাম যে কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি নিয়ে সে মুভ করতে শুরু করলো আফটার আফটার দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট তাহলে ইম্পালস মানে কি ইম্পালস মানে হচ্ছে তোমার ইম্পালস ইকোয়াস টু চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম তাই না তাহলে মোমেন্টামের চেঞ্জ কি দ্যাট ইজ এম ভি মাইনাস এম ইউ এম ভি মানে কি ফাইনাল ভেলোসিটি জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ দ্যাট ইজ ফোর ইন্টু জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মাইনাস জিরো কারণ কি ইনিশিয়াল ভেলোসিটিটা জিরো এটা করলে হবে তোমার থ্রি কিলোগ্রাম মিটার পার সেকেন্ড অ্যাট টি কস টু জিরো সেকেন্ডে তার একটা পজিটিভ ইম্পালস আমরা পাবো কারণ অবজেক্টটা সেই সময় থেকে একটা পজিটিভ ভেলোসিটি না মুভ করতে শুরু করবে এইবার অ্যাট টি কস টু ফোর্থ সেকেন্ড এই ক্ষেত্রে ইনিশিয়াল ভেলোসিটিটা কত সেটা হবে তোমার জিরো আর ফাইনাল ভেলোসিটিটা কত সেটা হবে জিরো কারণ কি ফোর্থ সেকেন্ডের পরে সে থেমে গেছে তাহলে এই ক্ষেত্রে ইম্পালস কত হয় বলতো এটা হবে তোমার এম ভি মাইনাস এম ইউ এম ভি কত জিরো আর এম ইউ কত ফোর ইন্টু জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তার মানে কি এই ভ্যালুটাই আমরা পাবো কিন্তু তার একটা নেগেটিভ সাইন আসবে দ্যাট ইজ মাইনাস থ্রি কিলোগ্রাম মিটার পার সেকেন্ড ইনভার্স তাহলে দেখো এখানে আমরা যে ইম্পালসটা পাচ্ছি সেটা হবে নেগেটিভ নেগেটিভ ইম্পালস আর শুরুতে যে ইম্পালসটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে তোমার পজিটিভ ইম্পালস ক্লিয়ার তাহলে দেখো এই দুটো জিনিস তোমাদেরকে বুঝতে হবে যখন সে একটা নির্দিষ্ট ভ্যালুসিটি নিয়ে মুভ করা শুরু করছে তখন ইম্পালসটা পজিটিভ অবভিয়াসলি পজিটিভ হবে যখন সে থেমে যাচ্ছে হঠাৎ করে যখন থেমে গেল তখন ইম্পালসটা হবে নেগেটিভ মানে পেছনের দিকে ক্লিয়ার নেক্সট আমরা দেখব ফাইভ পয়েন্ট ফিফটিন কি বলছে দেখো টু বডিজ অফ মাস টেন কিলোগ্রাম অ্যান্ড টোয়েন্টি কিলোগ্রাম রেসপেক্টিভলি কেপড অন আ স্মুথ হরাইজেন্টাল সার্ফেসের সার্ফেস আর টাইড টু দ্য এন্ড অফ আ লাইট স্ট্রিং হরাইজেন্টাল ফোর্স
সেটা কি এ পয়েন্টে মানে এ অবজেক্টের উপরে আর এই অবজেক্টটাকে বলা হয়েছে বি তাহলে এর উপরে যদি আমি ফোর্স ক্রিয়েট করি ফোর্স অন এ অ্যান্ড অন বি অ্যালং দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য স্ট্রিং হোয়াট টেনশন ইন দ্য স্ট্রিং ইন দ্য ইচ কেস দেখো এই যে সিক্স হান্ড্রেড নিউটন ফোর্স এটা যদি আমি এর উপরে ক্রিয়েট করি মানে লেফট সাইডে যদি আমি ক্রিয়েট করি তাহলে এই সুতোর উপরে টানটা কত হবে টেনশনটা কত হবে আর একই ফোর্স যদি আমি বিয়ের উপরে ক্রিয়েট করি দ্যাট ইজ রাইট সাইডে সেই ক্ষেত্রে সুতো টানটা কত হবে এই দুটো জিনিস এখানে ক্যালকুলেট করতে হবে খুবই সিম্পল যদি আমরা বলি যে ফোর্স অ্যাপ্লায়েড অন এ এর উপরে ফোর্স যদি অ্যাপ্লাই হয় তাহলে কি হবে এই টেন কিলোগ্রাম টেন কিলোগ্রাম ওয়েটের উপরে আমি ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি তাহলে কি হবে এই টোয়েন্টি টোয়েন্টি কিলোগ্রামের জন্য যে টেনশনটা সেটা হবে টি তাই কি না তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি যে সিক্স হান্ড্রেড নিউটন অ্যাপ্লায়েড ফোর্স মাইনাস সুতোর টান টি ইকুয়ালস টু টেন ইন্টু টোয়েন্টি দেখো এখানে একটা জিনিস তোমাদের জানতে হবে যে এই ওভারঅল সিস্টেমটার অ্যাক্সিলারেশনটা জানতে হবে দেখো অ্যাক্সিলারেশন অফ দ্য সিস্টেম এটাকে আমি এ বলি এটা কত হবে অ্যাপ্লায়েড ফোর্স বাই মাস এটা করলে হবে তোমার টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ক্লিয়ার এটা হচ্ছে তোমার অ্যাক্সিলারেশন এ টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ক্লিয়ার এই অ্যাক্সিলারেশনটা হচ্ছে পুরো সিস্টেমটার এই অ্যাপ্লায়েড ফোর্সের জন্য যে অ্যাক্সিলারেশনটা হবে সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এই দুটো অবজেক্টই কিন্তু এই অ্যাক্সিলারেশনে মুভ করবে এইবার যখন আমি এ পোর্শন এর উপরে ফোর্স ক্রিয়েট করছি তখন সিক্স হান্ড্রেড অ্যাপ্লায়েড ফোর্স মাইনাস সুতোর টান টি ইকুয়ালস টু অ্যাক্সিলারেশন অফ দিস অবজেক্ট তাহলে এই ক্ষেত্রে টি এর ভ্যালুটা কত হবে সিক্স হান্ড্রেড মাইনাস টু হান্ড্রেড ফোর্স অন বি এক্ষেত্রে কী হবে যে সিক্স হান্ড্রেড মাইনাস টি ইজ ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি ইন্টু টোয়েন্টি দ্যাট ইজ মাস ইন্টু অ্যাক্সিলারেশন এই ক্ষেত্রে সুতোর টান হবে যে সিক্স হান্ড্রেড মাইনাস ফোর হান্ড্রেড দ্যাট ইজ টু হান্ড্রেড নিউটন তাহলে দুটো ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সুতোর টানটা বের করলাম নেক্সট আমরা দেখব যে ফাইভ পয়েন্ট সিক্সটিন ফাইভ পয়েন্ট সিক্সটিন কী বলছে দেখো টু মাসেস এইট কিলোগ্রাম অ্যান্ড টুয়েলভ কিলোগ্রাম আর কানেক্টেড অ্যাট টু এন্ডস অফ আ লাইট ইনএক্সটেন্সেবল স্ট্রিং দ্যাট গোস ওভার আ ফ্রিকশানলেস ফুলি মানে দুটো ওয়েট একটা হচ্ছে এইট কিলোগ্রাম একটা হচ্ছে টুয়েলভ কিলোগ্রাম দুটো কিন্তু একটা ইনএক্সটেন্সেবল স্ট্রিংয়ের দ্বারা একটা পুলির উপর দিয়ে ঝোলানো আছে ফাইন দ্য অ্যাক্সিলারেশন অফ দ্য মাস অ্যান্ড দ্য টেনশন ইন দ্য স্ট্রিং হোয়েন দ্য মাস আর রিলিজড এবার তুমি যখন এই দুটো ভরকে আমি ছেড়ে দেব তখন সুতো টানটা বের করতে বলেছে বুঝতে পারছো তার মানে ইনিশিয়াল আমি ধরেছিলাম যখনই তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো সঙ্গে সঙ্গে কী হবে যার ওয়েট বেশি সে তাড়াতাড়ি নিচে নামবে আর যার ওয়েট কম সে উপরে উঠবে তাই না তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে একটা টুয়েলভ কিলোগ্রাম আর একটা এইট কিলোগ্রাম তাহলে টুয়েলভ কিলোগ্রাম এই ডান দিকেরটা হচ্ছে টুয়েলভ কিলোগ্রাম আর বাঁ দিকেরটা হচ্ছে এইট কিলোগ্রাম ধরা হয়েছে তাহলে কী হবে এ যেহেতু বেশি ভারী এ আগে নামবে এ উপরে উঠবে তাহলে কী হবে এই দুটো সিস্টেম মিলে একটা অ্যাক্সিলারেশন দেখা যাবে তাই না আর সুতোর যে টান এই টেনশনটা আমাদেরকে বের করতে বলেছে তাহলে ফর এম টু এম টু মানে কি এম টু মানে হচ্ছে টুয়েলভ কিলোগ্রাম এখানে আমি এম টু ইকোয়ালস টু টুয়েলভ কিলোগ্রাম আর এম ওয়ান হচ্ছে তোমার এইট কিলোগ্রাম ঠিক আছে তাহলে ফর এম টু এম টুর জন্য কী হবে দেখো যে এম টু জি মাইনাস টি ইকুয়ালস টু এম টু ইন্টু এ তার মানে কি এর যা ওয়েট তার মানে এই এম টু বস্তুর উপরে যা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স সেটা কি এম টু ইন্টু জি মাইনাস সুতোর টান টি এটা করলে আমরা কি পাবো এর উপরে ফোর্সটা পাবো এক্সটার্নাল ফোর্সটা পাবো তাহলে এর উপরে যে এক্সটার্নাল ফোর্স যার জন্য অবজেক্টটা অ্যাক্সিলারেট করছে নিচের দিকে সেটা কত সেটা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স মাইনাস টেনশন অফ দ্য স্ট্রিং তাই না তাহলে গ্র্যাভিটি যে ফোর্স দিয়ে নিচে টানছে আর সুতোর যে টান এই দুটোকে মাইনাস করলে যেটা হচ্ছে হবে সেটা হবে তার এক্সটার্নাল ফোর্স সেই এক্সটার্নাল ফোর্সটার জন্যই সে অ্যাক্সিলারেট করছে আর সেই এক্সটার্নাল ফোর্সটা কি মাস ইন্টু অ্যাক্সিলারেশন দ্যাট ইজ এম ইন্টু এম টু ইন্টু এ এই অবজেক্টের জন্য একই রকমভাবে ফর এম ওয়ান টি মাইনাস এম ওয়ান ইন্টু জি ইকুয়ালস টু এম ওয়ান ইন্টু এ সুতোর টানটা বেশি কারণ কি এর ওয়েটটা বেশি তাহলে সুতোর টান টি মাইনাস এম ওয়ান ইন্টু জি গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স ডিউ টু দিস অবজেক্ট তাহলে এই দুটোকে মাইনাস করে যে ফোর্সটা থাকছে সেটা হচ্ছে এক্সটার্নাল ফোর্স এই এক্সটার্নাল ফোর্সের জন্যই কিন্তু এম ওয়ান ইন্টু এ মানে এই অবজেক্টের উপরে যেটা ফোর্স সেটা হচ্ছে এম ওয়ান ইন্টু এ যার জন্য সে কিন্তু উপরের দিকে অ্যাক্সিলারেট করছে তাহলে এই দুটো জিনিস আমরা এখান থেকে পেলাম এই দুটো ইকুয়েশনকে যদি আমি অ্যাড করে দিই আমরা পাবো যে এম টু মাইনাস এম ওয়ান ইন্টু জি ইকুয়
नीचे चले आस तुम्हार टोटी दैट इज टू मीटार पर सेकेंड स्कोर ये टोटाल सिसटेम एक्सिलेशन एट कत ये तुम्हार ए इक्ल्स टू टू मीटार पर सेकेंड स्कोर देखो ये एक्सिलेशन ने यू आपवर्डे मुव कर एक्सिलेशन ए क्योंकि डाउनवर्डे मुव कर जार जो एक क्षेत्र में एक्सिलेशन आपवर्ड और एर क्षेत्र में एक्सिलेशन डाउनवर्ड क्लियर भैलू क्योंकि सेम टू सरि एखे एर भूटा तुम्हार टू एखे टेन तैना ये कर सिक्सटीन प्लस एट्टी दैट इज नाइनटी सिक्स निउटन तेल सूतर टान टीयर भैलू कत ये तुम्हार नाइनटी सिक्स निउटन तक देखो एखान के सब एन्सारगल पे गल लास्ट फाइव पॉइंट सेवेंटीन कि बोलते देखो आर निूक्लियस इज रेस्ट इन लैबरेटरि फ्रेम अफ रेफरेंस शो दैट इफ इट डिसइनटीग्रेट्स इन टू टू स्मार निउक्लि प्रोडक्ट मास मुव इन अपोजिट डायरेक्शन बोलते एक लैबरेटरि फ्रेमे एक निक्लियस रेस्ट अवस्था आज है तर निक्लियस जदि डिसइनटीग्रेट कर दोटो छोटो छोटो निक्लिये भाग हो जाए तो हमें जो दुटो पार्टे ता भाग हो गल से दोटो पार्ट एके अपर अपोजिट डायरेक्शन मुव कर ये प्रूफ करते हैं कि भाव देखो कन्जार्भेशन अफ मुमेंटम कि लिखते परि जो अबजेक्ट रेस्टे आक तर टोटाल मुमेंटम कत अर्थात धरे ना एक निक्लियस ये दोटो पार्टे भाग हो गल एक पार्ट ए सैडे जो मुव कर और एक पार्ट जो सैडे मुव कर एर हमें मास बोल एम ओन एर मास बोल एम टू एर बोल भि ओन एर बोल भि टू तेल आफ्टर डिसइनटीग्रेशन ए जो भिलोसिटी है एम ओन भि ओन और एम टू भिलोसिटी है भि टू तेल कि लिखते परि मुमेंटम एम ओन भि ओन प्लस एम टू भि टू एब देखो आप जानी फ्रम द कन्जार्भेशन अफ मुमेंटम आप लिखते परि जो आफ्टर डिसइनटीग्रेशन तरह जहाँ मुमेंटम से इनिशियल तरह जो सिसटेम जहाँ मुमेंटम छो तर संगे इक्ुअल हो जाए तो हमें एक क्षेत्र में आफ्टर डिसइनटीग्रेशन मुमेंटम टोटाल मुमेंटम जो ये तैना दैट इज फाइनल मुमेंटम जो ये तेल इनिशियल मुमेंटम क्यों ता तो रेस्टे छो तो इनिशियल मुमेंटम निश्चय जिरो है ठीक है ना तो दिस इज द कन्जार्भेशन अफ मुमेंटम एखान के लिखते परि जो एम ओन भि ओन इक्ल्स टू माइनस अफ एम टू भि टू तेल भि ओन इक्स टू कि माइनस एम टू भि टू बम ओन तेो एर भिटी क्यों एर नेगेटिव होना ता ओन इज अपोजिट टू भि टू तेल ये आज के आलोचनार विषय तेल आज के देखल आज के फाइव पॉइंट इलेवेन थे कि निमिरिकल प्रब्लेम सल्यूशन कर लम एखे कि सीम्पल किस प्रब्लेम छो फाइव पॉइंट टुएल्व एखे एक पिंडोलम प्रब्लेम देख लम फाइव पॉइंट थार्टीन एखे एक लिफ्टर प्रब्लेम देख लम फाइव पॉइंट फोरटीन एखे हमारे एक डिसप्लेसमेंट भार्सेस टाइम कार्फ थे अबजेक्टर फोर्स और तुम्हारे विभिन्न विभिन्न टाइम इन्सटैंटे तरह फिलोसिटीगुल्लो क्योंकुलेट कर लम फाइव पॉइंट सिक्सटीन एखे हमारा दोटो अबजेक्ट जो एक स्ट्रिंग द्वारा झोलानो थे से क्षेत्र में तरह पर एक्सिलेशन सूतर टान एगो क्योंकुलेट कर लम लास्टे कन्सार्भेशन अफ मुमेंटम के निक्लियस डिसइनटीग्रेशन देखल तो ये आज के आलोचनार विषय तो आजकल क्लस टी जी तुम्हारा हेल्पफुल मना है तो हमें तुम्हारा अवश्य बंधुधर मध्य शेयर कर और आजकल क्लस जदि को प्रब्लेम थे तुम्हारा कमेंट बक्स आलोचना करते पर नेक्स्ट दिन हमें एर पर प्रब्लेमगुल आलोचना करब थैंक्स फर व्चिंग सी इन द नेक्स्ट क्लस